girls like you run around with guys like me Just send out when I come through I need a girl like you, yeah, yeah Girls like you love funny, yeah, me too They I want when I come through I need a girl like you, yeah When I come through, I need a girl like you, yeah, yeah Girls like you love funny, yeah, me too They I want when I come through I need a girl like you, yeah, yeah Ataupun ada certain-certain topik yang nak cikgu explain Okay, so kejap lagi cikgu akan explain eh Dan cikgu prepare kan, ini mungkin dah ramai yang dah ada buku ni So, siapa yang dah ada buku ni Ataupun yang ada secara e-book uh, Cikgu nak jawab soalan muka surat sebelas hari ni Okay eh? Soalan muka surat sebelas berkaitan dengan soalan calculation Sebab cikgu tengok ramai sangat student yang dia Uh, masih tak lepas paras minimum untuk kimia Maksudnya dia berada dekat empat uh, markah dia tu 40 dan ke bawah So nasihat cikgu kepada sesiapa yang ambil kimia Nak SPM tahun ni Tapi markah dia still tak reach 40 markah So cikgu nak kamu fokuskan dulu kepada soalan-soalan calculation Jadi kalau ada buku ni yang tak ada jangan nangis, pergi je uh, DM kita dekat uh, apa nama? Dekat mana? DM kita dekat Instagram. Nanti tim kita akan bantu untuk bagi kamu link buku ni secara e-book. Uh, so still kamu boleh refer lah. 
So hari ni cikgu nak discuss eh, muka surat 11 Apa yang ada boleh get prepare muka surat 11 Soalan acid base berkenaan dengan per neutral light Tapi cikgu more nak fokuskan kepada soalan calculation Okay Tak nak membaca komen ada Cikgu suara tak ada Dah ada dekat YouTube ada eh Alright ada dah Ni Nak belajar topik apa? Okay Kistina Kistina Maisarah nak belajar topik apa? Uh, hari ini yang cikgu nak discuss adalah topik berkaitan dengan calculation dalam per neutral line Dia ada satu formula yang kita akan guna <coughs> Dan the rest cikgu rasa cikgu just nak jawab soalan <coughs> Bagi sesiapa yang ada soalan lah Okay Alright <coughs> Cikgu salin dulu soalan eh. Sementara kamu fikir-fikir kan siapa yang ada soalan tu. Cikgu salin dulu buku ni. Siapa yang tak ada buku ni, DM kita dekat Instagram. Nanti kita bagi. Soalan hmm. buku surat 11, uh, nombor 2. 25 cm larutan. Larutan natrium hidroksida. So cikgu just tulis dia sebagai NaOH. Diperlukan Untuk Menyebabkan 22 CMQ Sekejap lagi cikgu akan bagi tahu what key key Keywords yang kita perlu tengok dan terus kita boleh apply formula Dalam topik ni 0.1 Kosong Poin satu kosong Mol DM Negatif tiga SCL korea cikgu jenis tulis HCL Berapa Kah Ke Mola Rat N A O H Okay Bagi yang menonton cikgu Dekat YouTube ataupun dekat Instagram Boleh ajak kawan-kawan eh bagi tahu kawan-kawan, ajak dia belajar sekejap-sekejap je Cikgu tak, tak, tak ambil masa lama pun Sebab cikgu tahu ramai orang dia tak boleh fokus terlalu lama Kalau berkaitan dengan study ni Okay Okay, so soalan ni eh Step yang pertama Keyword yang kita perlu tengok adalah Kita tengok yang ni Cikgu suka tengok any soalan dalam kimia Kita just tengok apa benda bertindak balas dengan apa benda So, cikgu akan tengok macam ni 25 cm cube larutan biarlah benda dalam ni Kita just tengok NaOH Natrium hidroksida Dia bertindak balas dengan HCl So maksud dia yang ini adalah Asid, recall balik eh Asid kuat ada 3 HCl HNO3, H2SO4 Di peringkat SPM, kamu just ingat 3 ni je, selain daripada 3 ni, semuanya adalah asid Lemah, ok, asid kuat adalah HCl HNO3, H2SO4 So yang ini adalah asid Sementara Yang ini bila nampak ada OH dekat belakang So yang ini adalah alkali ha, Alkali eh So bila kita nampak asid bertindak balas dengan alkali Maksudnya dia akan menghasilkan garam dan juga air Proses yang uh, dihasilkan asid campur alkali Nama proses yang terhasil adalah Penutralan So yang pertama kita buat dulu persamaan Cikgu akan buat macam ni Na OH Campur dengan HCl eh. Kita akan dapat Na Couple, couple Tukar pasangan hitam Flash dengan merah Couple dengan merah baru lah So dapat Cl plus dengan H2O So, cikgu suka cakap macam ni tau Dia ada dua dua teknik lah nak jawab soalan ni Kalau kita nampak asid dan juga alkali Asid dan juga alkali eh Tindak balas ataupun proses antara asid bertindak balas dengan alkali Cikgu kata tadi adalah penipulan So, formula yang kita akan guna bila asid bertindak balas dengan alkali Kita akan gunakan formula dia adalah Formula dalam soalan calculation adalah MA 
V A over M B V B is equal to A over B. Ingat cikgu kata waktu bila nak guna formula ni Bila kita nampak asid bertindak balas dengan alkali Dalam soalan calculation kita terus apply formula dia adalah MABA over MBBB is equal to A over B Okay cikgu explain apa maksud dia Dekat soalan ni dia cakap 25 cm cube larutan NaOH NaOH yang ni so cikgu tulis bawah dia 25 cm cube Diperlukan untuk menutralkan 22 cm cube 0.1 HCl Maksud dia untuk HCl ni kita ada information dia adalah Maaf, tulis kat mana? Sekejap Formula sini sikit Okay, so information dia adalah cikgu tulis 22 cm cube 0.10 mol Dm negatif 3 Alright Soalan kata Berapakah kemolaran bagi NaOH Kemolaran ni maksud dia kepekatan Contoh Kalau kita ada air milo Kan kadang-kadang ada orang suka minum milo pekat Ada orang suka minum milo tu cair So kalau kita nak cakap Berapakah kepekatan air milo Kita boleh cakap kalau kita tak nak cakap kepekatan kita boleh cakap berapakah kemolaran air milo ha, So kalau kemolaran ataupun kepekatan Maksudnya itu adalah benda yang sama je So macam mana kita nak tahu kemolaran eh, Soalan tanya kemolaran simbol dia adalah M besar ha, So kalau cikgu suka buat macam ni Step yang pertama Step yang pertama kita tengok apa benda yang kita ada Cm cube maksudnya ini adalah V Cm cube ini adalah V Mol dm negatif 3 ini adalah m besar Okay Tapi kalau kita tengok dekat sini Asid, asid simbol dia adalah A Asid simbol dia adalah A Bila alkali, alkali tu dia adalah base ha, Maksud base, bahan yang boleh menetralkan asid Untuk menghasilkan garam dan juga air So base kan, so cikgu tandakan benda ni Information untuk alkali tadi sebagai B Soalan tanya, berapakah kepekatan ataupun kemolaran NaOH? Maksud dia, dia tanya B, sorry, M, B sama dengan tanda soal berapa? Okay, so kan cikgu kata tadi Bila kita nampak tindak balas antara asid dan juga alkali Formula yang kita akan guna, ingat eh, formula yang kita akan guna adalah Ma, Va over MB BB is equal to A over B A Masukkan je dalam ni Masukkan nilai MA sebagai Ni nilai MA VA Yang ni nilai VA MB tak tahu MB tak tahu VB nilai dia adalah 25 a over b a adalah nombor depan asid kat sini a sini a sini eh tak ada apa maksud dia satu b adalah nombor depan base nombor depan base ni base tau ni b tak ada apa-apa maksud dia satu okey maksud dia ni satulah ni satu ni satu cuba try Dapat berapa jawapan dia? Masukkan dalam nilai So kalau cikgu buat eh 22 ni kan MA 22 Darab dengan MA adalah 0.1 Per MB tak tahu Darab dengan VB yang ni eh 25 Sama dengan A over B 1 per 1 Tekan kamu buatlah elok-elok Last kali final answer MB kamu akan dapat Jawapan kat sini Unit dia adalah sama kat sini Jangan lupa tulis unit Unit dia adalah mol DM Negatif 3 Okay siapa yang ada soalan Try 
tidak baca soal lain. Kristina Maisara, cikgu muka surat sebelah soalan nombor berapa? Cikgu ambil soalan yang yang second tu. Okey, siapa yang ada buku ni? Siapa yang ada buku ni? Kamu buka buku surat sebelas. Dekat IG pun boleh tengok eh. Siapa yang ada buku ni? Kamu buka buku surat sebelas. Cikgu jawab soalan yang tengah tau. Yang tengah kat sini. So, me melalui formula yang cikgu bagi ni, MABA over MBBB is equal to A over B. Okay, kamu try jawab soalan atas dan soalan bawah dia. Kamu try jawab soalan atas dan soalan bawah dia. Kejap lagi cikgu bagi cikgu share jawapan tu dalam dalam IG dan juga dalam Telegram. Soalan atas dan soalan bawah. Cuba try. Soalan ni pun, kalau masuk dalam paper tu, section A, kamu berpeluang untuk skor markah dia 9 sampai 11. Soalan nombor 1 sampai soalan nombor 6, kalau masuk, markah setiap satu soalan tu selalunya 9 markah ataupun 10 markah ataupun 11 markah. Macam mana try jawab soalan calculation? Cikgu bagi contoh yang tengah, kamu try jawab yang atas ataupun yang bawah. Kalau dah jawab tiga-tiga ni, kat belakang ni pun sebenarnya dia ada lagi. Selalunya kalau paper tu dia, dia bagi dalam bentuk yang macam ni. Penintralan menggunakan kaedah pentitratan. Nampak tak? Nanti cikgu explain lagi yang apa dia punya pemerhatian. Tapi sekarang ni cikgu nak kamu dapat yang bahagian calculation dulu menggunakan formula ni. MA, A tu asid, B tu adalah base. Terbalik pun tak apa tapi kalau B kat atas, B kat sini pun duduk kat atas. Boleh juga. Okey, B tu dekat atas ke bawah janji dia sama kat sini. Okey, dapat tak jawapan? Try eh. Dapat berapa jawapan dia? Okey, siapa yang tak ada buku ni macam nak buat soalan apa cikgu tunjuk ni tak ada pula soalan kan? Kalau tak ada, DM cikgu, DM kita dekat PTTI online tu supaya kita boleh bagi dekat kamu e-book. Jadi kamu just dapat e-book tu nanti, kamu buka dan kamu cari soalan muka surat 11. Ada tiga soalan. Calculation, objective. So, untuk hari ni, buat dulu soalan calculation yang objective tiga tu. Cikgu dah jawab satu, tinggal lagi dua. Sebab cikgu percaya bila kita nak SPM ni, kita kena konsisten dalam apa yang kita buat. Tak perlu buat 300 soalan satu hari esok meninggal dah tak buat. Sampai hujung sampai sampai exam 27 hari bulan ni dah tak buat. Ha, biar kita buat sikit-sikit. Dan cikgu faham juga struggle ramai orang sebenarnya dia tak boleh nak konsisten sebab tak ada orang nak guide dia. So, untuk hari ni Okay, cikgu nak semua yang menonton dekat sini sama ada dekat IG ataupun dekat YouTube dapatkan e-book ni Buka buku surat 11, ada tiga soalan, jawab tiga soalan ni. Kalau dah boleh jawab tiga soalan, then boleh try satu soalan subjektif. Kat sini. Okay. Cikgu tunjuk lagi satu lah. Ni boleh kot eh. Cikgu tunjuk lagi satu eh. Padam ni dulu. Siapa yang ada soalan, boleh komen dekat bawah. Nanti minta tolong pin ke soalan ni. Kalau tak perasan. Kalau dalam paper tu, section A kan, section A soalan selanjutnya macam ni. Dia bagi dekat kamu theoret, theoret kan. Lepas tu, dia bagi ke lalang kod. Okay. Dan, dah pergi sini. Siapa yang pernah nampak soalan yang betul macam ni? Siapa yang pernah nampak? Cuma komen kat bawah. Senang gila kalau soalan macam ni tau. Dah. Ada tujuh jenis soalan yang mungkin ditanya kalau dia masuk dalam bentuk yang ni. Okay. Cikgu beri contoh. 
Kalau kat bawah ni dia bagi contoh eh 20 cm cube. Ah 0.05 mol. Pm negatif juga. And E voltage plus dengan Ini adalah asid sulfrit. Cikgu explain eh. Alright. Step yang pertama. Tengok yang ni. Ini adalah asid kuat ke lemah? Asid kuat ke asid lemah? Kenal tak asid kuat ke asid lemah? Kistina main sarang yes. 0.088 mol. Nanti try buat yang atas dan juga try buat yang bawah. Nanti cikgu bagi jawapan. Cikgu saya tak ada buku tu. Hazim Daniel. Nanti after sesi ni, jangan pergi sekarang. After sesi ni, Hazim kamu pergi dekat Instagram. Kamu search BTTI online. Lepas tu kamu DM kita. Nanti kita share dekat kamu dia punya ibu dia. Dan kamu boleh tengok soalan lah. Kat situ. Alright. Asid kuat. Yes. Ini adalah asid kuat. Bila nampak asid plus dengan kita tengok kat sini. Ini adalah alkali. Macam mana cikgu tahu? Cikgu tengok dia ada OH dekat belakang. So ini adalah alkali kuat. Okay. Nampak asid dan alkali cikgu kata bila soalan yang related dengan calculation kita terus apply formula dia adalah Formula dia adalah NaBa over MbVb is equal to A over B. Okay. Dalam soalan ni konsep dia macam ni. Kat bawah ni adalah alkali. Tengok-tengok cikgu. Kat sini adalah alkali. Kalau kita buat persamaan ni dengan ni ya. Cikgu buat persamaan dulu. Na Kami sambil belajar ni. NaOH plus dengan H2 SO4 Couple, couple. Okay. Clash kan dia. Hitam, clash dengan merah. Couple kan dengan merah baru. Dapatlah Na SO4. SO4 tu minus saya cikgu cross bawah sini. Plus dengan H2O lah. Alright. Okay. Cikgu kadang-kadang duk membaca-membaca komen-komen korang ni ada yang kata dia tak tahu nak balancekan equation. Okay. Bila nak balancekan equation, tips cikgu adalah ni sebelah kiri, ni sebelah kanan. Okay. Kita trace je mata kita sebelah kiri dan sebelah kanan. Apa benda nombor yang kita nampak tak sama dekat bawah ni? Sekali lalu kamu nampak nombor apa yang tak sama? Contoh eh kalau cikgu nampak NA ni kat bawah ni ada satu. And A dekat sini ada dua. Alright. Tak perlu fikir panjang. Terus letak dua depan. Tak payah fikir kalau letak dua. Kejap lagi ni jadi apa tak payah fikir. Dalam satu dalam satu masa. Tips untuk nak imamkan equation. Dalam satu masa tengok satu benda. Kalau tadi cikgu tengok And A ada dua. So And A kat sini ada satu. Then terus je letak And A. Okay. Step yang seterusnya. Cikgu nak fokuskan kepada O. Yang SO4 ni biar tengok dia macam ni. Ni SO4 ada sebiji. SO4 ni pun ada sebiji dah settle. Tapi kalau O yang dekat sini. Kita ambil dua ni kena darab dengan O. Maksudnya O ada dua biji. Tapi O dekat sini ada satu je. So cikgu letak dua sini. Okay. So settle. Alright. Dalam soalan ni. Dia tanya. Asid dekat atas. Asid. Lepas tu dia titis, kita akan titiskan asid setitis demi setitis dalam alkali dalam ni. Tujuan kita buat eksperimen ni adalah untuk kita nak neutralkan asid kita. Ni tau asid. Ni asid, ni alkali. Kita nak bagi dia jadi neutral untuk dapatkan garam. Then kita titiskan satu-satu. Okay, soalan tanya berapakah isi padu volume asid yang diperlukan untuk meneutralkan alkali kat bawah ni. 
Macam mana cara nak buat? Formula dah ada Just tengoklah ni alkali So ini adalah V Ini adalah M M tu keperkatan cikgu tengok ni tau Ini VB lah Base MB Soalan tanya VA Yang ini adalah NA Saya try Saya try Masukkan semua benda Dekat formula ni MA A adalah asid Berapa? 0.1 VA VA volume asid Tak tahu soalan tanya Okay MB 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 Keperkataan alkali Base kan 0.05 VB Volume Volume dia adalah 20 Okay A Cikgu kata A Nombor depan asid Ni asid tau Nombor depan dia Depan ni Bukan kat sini tau Nombor depan ni Ramai orang suka ambil yang ni Nombor depan ni yang ni Satu So A ni adalah satu Sementara B adalah B yang kat sini B adalah dua Contoh. Boleh? Kesilapan ramai orang Ada dua Satu tak ingat formula Totally tak ingat terus formula apa nak guna Nombor dua Dia tersilap nilai A dengan B ni Dia tak perasan A nombor depan asid ni asid ni B nombor depan base Ni base nombor depan dia kat sini dua Boleh eh? Sini adalah B Sini adalah B Try buat Last kali unit jangan lupa Kita nak cari VA So unit dia adalah CM cube Kalau tak tahu pun kira je unit ni 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 CM cube kira je lah Boleh cikgu tunjuk contoh ni Bukannya untuk apa tau Cikgu tunjuk contoh supaya hari ni kamu dapat spend at least 15 minit, 10 minit, 15 minit untuk kamu buat soalan yang e-book ni. Soalan yang dekat e-book ni. Muka surat 11. Muka surat 11 tau. Okay, dah lah. Tak banyak. Okay, so free, apa dia? Free apa dia? E-book tu memang kita bagi free je eh. Live ni simpan kat YouTube. Ah, Yang dekat IG boleh pergi dekat dekat YouTube. Ah, sebenarnya kita live dekat dua tempat. So nanti kalau nak tengok balik, nak study balik, just pergi tengok dekat ah, YouTube. Okay. So sebelum tu, ah, cikgu nak bagi information sikit berkenaan dengan seminar revision trial SPM yang kita akan adakan pada cuti sekolah bulan Ogos nanti. So sesiapa yang macam 50-50, nak daftar ke tidak, dia pun tak sure lagi ada transportation ke tak, jauh ke whatever. Cikgu suggest untuk kamu uh, daftar dulu Tak buat payment lagi pun tak apa Just letak nama dekat kita punya link tu Supaya kamu dapat information Kalau-kalau kelas tu, uh, seminar tu dah tak penuh Okay, bagi yang Bagi yang uh, dah isi nama tu Bila kelas tu dah nak penuh Kamu akan diberi notification Ha, so that waktu diberi notification tu Kamu decide lah Nak join ke tidak Tapi kalau 50-50 sekarang Tapi tak ambil action Tak tak isikan nama semua Kerisauan cikgu adalah By the time kamu decide nak datang tu Kelas dah penuh ha, Jadi Kalau sesiapa yang rasa macam Dalam hati dia tu ada uh, Mungkin 40% je dia Dia nak pergi Tak ada kawan ke Tak ada apa macam-macam lah Tak, tak ada kawan ke apa So cikgu nasihatkan Tulis je dulu nama Supaya kamu diberi information Bila kelas tu dah nak penuh ha, Yang tak tulis nama ni tak kena Nak tanya hari-hari Kita ada lebih kurang 31 hari lagi ha, Sebelum seminar revision trial Which is cikgu percaya Ramai dalam kalangan kamu Yang nak trial Selepas raya haji tu Ada juga yang trial before Tapi yang trial before tu Just anggap Pelajar tu adalah preparation untuk SPM Paper Kimia pada 27 November Alright? Ada soalan ke? Please ajar pemerhatian untuk redox yang melibatkan warna Senang je 
semua perhatian yang melibatkan warna dalam Redox dia adalah sejenis solution ataupun larutan. So, ayat dia, bentuk ayat dia adalah macam ni. Larutan berwarna apa, bertukar apa. Kita akan just ni untuk pemerhatian eh. Kita just akan tukar yang warna-warna ni je. Yang ini dengan yang ini. Macam mana nak tahu warna? Itu yang cikgu banyak kongsi kan. Contoh formula ataupun tips. Sebagai contoh, cikgu selalu share. Kalau kita nak ingat, yang selalunya orang confuse kan. Berkaitan dengan Fe2+, dan Fe3+. Okay. Tiga ridok je. Jawab soalan ni seorang. Okay. So, bila kita nampak Fe2 plus dengan Fe3 plus, kita ingat kat sini pokok. Ingat dalam kimia ni kita ada satu pokok yang ajaib. Nama dia pokok blueberry. Sekejap. Pokok blueberry. Blueberry. Buah dia adalah blueberry. Warna biru. Batang pokok adalah Fe3 plus. Warna brown. Daun pokok adalah Fe2 plus. Warna hijau. So, cara ingat dia adalah cikgu suka ingat macam ni. Dua kat atas, tiga dekat bawah. So, kalau cikgu tanya Fe3 plus warna apa? 3 plus bawah tau. So, warna perang. So, kalau cikgu kata Fe2 plus, 2 plus kat atas, warna hijau. Macam ni. Okay. So, dalam redox, bila kamu nampak ferum, dia ada dua keadaan ferum. Cikgu explain satu keadaan je. Ada sesetengah keadaan kamu akan nampak persamaan Fe2 plus bertukar menjadi Fe3 plus. Okay. Bila kita nak jawab, macam mana nak jawab dia punya pemerhatian dia? Kalau kita dah ada benda ni. Kita just tengok warna. 2 plus ingat daun pokok. Warna hijau. Kan? 2 kat atas, 3 kat bawah eh. Alright. Fe3 plus batang pokok, batang pokok warna perang, perang ataupun brown lah. Jadi, pemerhatian untuk benda ni adalah just guna ayat ni. Ha, just guna ayat ni. Maksud dia larutan berwarna hijau bertukar perang. Itu jawapan dia. So, banyaklah lagi item, item pula banyaklah lagi solution-solution yang akan diberi. Contoh dia KMNO4, warna purple, kebal jadi colorless, K2CR2, O7, banyak lagi. Tapi benda tu senang je nak ingat. Dia ada dia ada formula-formula untuk memudahkan kamu untuk ingat. Alright? Okay, Kuhan Malfoy, dia cakap, I think if the teachers teach in English medium will be better because many of us out there are studying the science subject in English medium or maybe Dwi Bahasa. Okay, cikgu tahu yang belajar dalam bahasa Inggeris adalah mostly adalah private school, SVP dan juga MRSM. Dan selain daripada tu, kebanyakannya dalam bahasa Melayu. Sebab tu dalam kelas cikgu, sebenarnya cikgu akan ada translator. Translator tu cikgu jugalah. Contoh, Kalau macam kat sini kan, pemerhatian ataupun observation. Selalunya cikgu macam tu lah, dua-dua sekali. So, kalau pemerhatian ataupun observation, cara jawab dia, larutan warna apa, bertukar apa. Kalau dalam bahasa Inggeris, kita letak warna dulu. Warna apa, solution turns to apa. Kalau contoh dalam ni, yang ni green kan? Yang ni adalah brown. So, jawapan kita untuk observation adalah green solution turns to brown. Okay. Kesilapan ramai orang dalam observation ataupun pemerhatian ada dua. Yang pertama, yang pertama dia suka buat macam ni tau. Perkataan larutan ni dia tak nak letak. Dia just letak hijau bertukar perang. Salah. Ataupun dia akan cakap green turns to brown. Salah lah sebab dia tak letak perkataan solution ataupun larutan. Kesilapan yang kedua adalah dia tak bagi perubahan warna. Contoh, dia akan cakap larutan bertukar perang. Salah juga sebab dekat situ dia tak cakap before tu warna apa. Kau tak ada cakap apa. So dalam pemerhatian ingat kita kena bagi yang pertama perkataan solution ataupun larutan. Yang kedua kita kena mention before kalau apa, after kalau apa. Okay. So cikgu rasa itu je. 
Betul lah cikgu tak kira Kamu kira betul-betul 0.16 Okay so cikgu rasa itu je uh, Kalau nak dapatkan info Ataupun e-book sebenarnya kamu boleh Yang dekat YouTube Kalau tak ada lagi e-book kamu boleh layari Kita punya website uh, www.nakscoreSPM.com So dekat situ ada information seminar dan di bahagian tengah tu sebenarnya ada kolom untuk kamu download uh, e-book kita. Okay so thank you sebab menonton. Thank you dekat Instagram sebab menonton. Jangan lupa DM kita kalau tak ada e-book. Kalau rasa nak buat lah. Kalau rasa dah pandai tak payah. Okay so thank you. Bye. YouTube, YouTube. Eh YouTube pula ni. Instagram. Alright.